ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഈസി കുക്കിംഗ് ബൈ ധന്യ ധൻരാജ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി സാമ്പാറാണ് തേങ്ങ ചേർക്കാൻ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള സാമ്പാർ സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സാമ്പാറില്ല എന്താ ആഘോഷം സദ്യയിൽ സാമ്പാറില്ലേ പിന്നെ എന്താ അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിക്ക് ദോശയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സാമ്പാർ വേണം അപ്പോൾ എത്രയും ഈസി ആയിട്ടും ഫാസ്റ്റായിട്ടും എങ്ങനെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇനി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മുരിങ്ങക്കായ ബ്രിഞ്ചോൾ മത്തങ്ങ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉള്ളി കുറച്ച് മാങ്ങയുടെ കഷ്ണം തക്കാളി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് മത്തങ്ങ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാമ്പാറിന് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സാമ്പാറിന് പുളിപ്പ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയും അതേപോലെ തന്നെ മാങ്ങയുടെ കഷ്ണമാണ് അപ്പോൾ പഴുത്ത തക്കാളി നല്ല പുളിപ്പുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുരിങ്ങക്കായ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാറിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒന്നൊന്നര കപ്പ് പരിപ്പാണ് നമ്മൾ കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് സാമ്പാർ വയ്ക്കുന്നത് അച്ഛനാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതും കൈക്കണക്കായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കുക്കറിലാണ് സാമ്പാർ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പരിപ്പിനോടൊപ്പം നമ്മൾ മുരിങ്ങക്കായും തക്കാളിയും വേണമെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്ക നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുരിങ്ങക്കായ കുക്കറിൽ വിസിൽട്ട് വേവിക്കരുത് അത് വെന്തുടഞ്ഞു പോകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി നമ്മൾ സാമ്പാർ പൊടിയും പിന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാം അതേപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കാവുന്നതുമാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വേവിക്കാവുന്നതാണ് പരിപ്പും വെജിറ്റബിൾസും വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാമ്പാർ താളിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കടുക് നല്ലോണം പൊട്ടി വരണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വറുമുളക് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഉലുവ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും ഈ ഉലുവ എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉലുവ നല്ല ജീരകം കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്ന് ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാമ്പാർ താളിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഇതെല്ലാം ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനടുത്തിരിക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അങ്ങനെ സാമ്പാർ താളിക്കാനുള്ളതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുരിങ്ങക്കായും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ ഒരു സമയത്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വാടി വരണം അപ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കായപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കായത്തിൻ്റെ കട്ടയാണുള്ളതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഒരു കഷ്ണം ഉറച്ചതിൽ ഇ
അങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുക്കറിന് രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുക്കർ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ എയർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുക്കറിൻ്റെ ഫുൾ എയർ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കറിനെ മൂടി തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസും പരിപ്പൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കാരണം അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ തക്കാളി മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ എല്ലാം വേവിച്ചത് നമ്മൾ ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ നല്ലോണം വേവേണ്ടത് ഈ പരിപ്പിൻ്റെ ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ടിത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ സാമ്പാർ നല്ലോണം തിളയ്ക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങക്കായെല്ലാം നല്ലോണം വെന്ത് വരണം ഈ ഒരു സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുളിപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ എരു ഉപ്പെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കാരണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് സാമ്പാർ നല്ലോണം തിളച്ച മുരിങ്ങക്കായെല്ലാം വേവുന്നത് വരെ നോക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പിടി മല്ലിയേലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനൊരു നല്ല മണവും കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സ്വാദും കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയേലയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാർ ഒന്ന് തിളച്ച ഇറക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തേങ്ങ കരച്ച് സാമ്പാർ വയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നല്ല പെട്ടെന്ന് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സാമ്പാറാണ് ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി തിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തരച്ച് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള സാമ്പാർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുക നല്ലൊരു ഒന്നാം തന്നെ സാമ്പാറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനുമായിട്ട് നിങ്ങളിതൊന്ന് ഷെയർ